হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি নিশ্চয়ই ভালো আছো আমি জুলফিকার হায়দার তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি গো জি এইটে আজকে আমরা নবম দশম শ্রেণীর সাধারণ গণিতের প্রথম অধ্যায় বাস্তব সংখ্যার কিছু গাণিতিক সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করব তাহলে চলো দেরি না করে শুরু করা যাক আমাদের আজকের এপিসোড বন্ধুরা তোমরা তোমাদের স্ক্রিনে একটি সমস্যা দেখতে পাচ্ছ এখানে আমাদের বলা হয়েছে এন সমান সমান টু এক্স মাইনাস ওয়ান যেখানে আমাদের এন এর মান হচ্ছে ক্যাপিটাল এন মানে হচ্ছে এটাকে আমাদের বলা হচ্ছে ন্যাচারাল নাম্বার বা স্বাভাবিক সংখ্যা স্বাভাবিক যদি অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে আমাদের দেখাতে বলা হয়েছে যে আমি এন স্কোয়ারকে যদি প্রতি ক্ষেত্রে এইট দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমাদের ভাগ শেষ এক অবশিষ্ট থাকবে তাহলে আমাদের যে জিনিসটা দেওয়া আছে প্রথমে আমরা সমাধান করার ক্ষেত্রে আমাদের দেওয়া আছে এন এর মান এন এর মান দেওয়া আছে হচ্ছে টু এক্স মাইনাস ওয়ান এবং আমাদের বলা আছে এন স্কোয়ারকে ভাগ করতে হবে এইট দ্বারা তাহলে আমরা এন স্কোয়ার বের করি তাহলে আমাদের এখান থেকে এন স্কোয়ার সমান সমান হবে টু এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার এটাকে যদি আমরা এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্রে ফেলি তাহলে আমার আসছে হচ্ছে টু এক্স হোল স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু টু এক্স ইন্টু ওয়ান প্লাস ওয়ান এখান থেকে আমরা যদি একটি ফোর এক্স কমন নেই তাহলে আমাদের থাকছে হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়ান প্লাস বন্ধুরা আমরা জানি যে দুটি ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যা যদি হয় এরকম টাইপের যে এক্স এক্স প্লাস ওয়ান অথবা এক্স এক্স মাইনাস ওয়ান যদি ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যার গুণফল সর্বদা আমার হচ্ছে একটি জোর সংখ্যা আর জোর সংখ্যা মানে যে কথাটা সেই কথাটা মানে হচ্ছে এটি দুই দ্বারা বিভাজ্য তাহলে দুই দ্বারা বিভাজ্য যদি হয় তাহলে আমি বলতে পারি আমার এই সংখ্যাটুকুর এই পার্টটুক মানে এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান অংশটি হচ্ছে আমার জোর সংখ্যা বা দুই দ্বারা বিভাজ্য তাহলে আমি হিসাবের সুবিধার্থে এই ধরে নেই যে আমার হচ্ছে এই এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান সংখ্যাটি সমান সমান হচ্ছে টু এম তাহলে যদি টু এম আমি এখানে বসাই তাহলে আমার এখানে থাকতেছে ফোর ইন্টু টু ইন্টু এম প্লাস হচ্ছে ওয়ান সমান সমান আমি লিখতে পারি এইট এম প্লাস হচ্ছে ওয়ান এখন বন্ধুরা আমাদেরকে বলা হয়েছে আমি এই এন স্কোয়ারকে আট দ্বারা ভাগ করব তাহলে আমি যদি দেখি যে এন স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এইট সমান সমান আসছে আমার এইট এম প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এইট বন্ধুরা আমরা জানি যে এটাকে আমরা এভাবে ভেঙে লিখতে পারি এইট এম ডিভাইডেড বাই এইট প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এইট এখানে এইট এইট কাটা চলে যায় এবং অবশিষ্ট অংশ হিসেবে এটা থাকে তাহলে বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি আমি যদি এই এন স্কোয়ারের মানকে এইট দ্বারা ভাগ করি তাহলে প্রতি ক্ষেত্রে আমার এই পাসটুক মানে এই টাইম পাসটুক হচ্ছে এই দ্বারা বিভাজ্য হচ্ছে এই দ্বারা বিভাজ্য হচ্ছে কিন্তু এক কখনো এই দ্বারা বিভাজ্য হচ্ছে না তাহলে আমরা বলতে পারি যে আমি এন স্কোয়ার বাই এইটের যে মানটা বা এন স্কোয়ারকে যদি আমি এইট দ্বারা বিভাজ্য করি তাহলে প্রতি ক্ষেত্রে আমার এই এক ভাগশেষ হিসাবে থাকছে কারণ বাকি অংশটুকু আমার হচ্ছে বিভাজ্য হয়ে যাচ্ছে আমি যদি এরকম একটা উদাহরণ দেখি যে ধরে নেই যে আমার এন এর মান ছিল এন স্কোয়ারের মান যদি এরকম টাইপের হয় যে এন স্কোয়ারের মান হচ্ছে সতেরো তাহলে এটাকে আমরা কিভাবে লিখতে পারি ষোলো যোগ এক তাহলে আমি যদি এন স্কোয়ারকে এবার আট দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমার এখানে আট দ্বারা ভাগ করলে আট 
ষোলোতে যাবে হচ্ছে দুই বার থাকবে হচ্ছে এক বাই আট আকারে বা প্রতি ক্ষেত্রে আমি এখানে বলতে পারি যে আমার ভাগ শেষ এক আকারে থাকছে তাহলে বন্ধুরা আমরা দেখে নিলাম কিভাবে আমরা এন এস এন সমান সমান টু এক্স মাইনাস ওয়ান যদি আমাদের একটি সংখ্যা দেওয়া থাকে এবং এর যদি আমরা বর্গ বের করি এবং সেই বর্গকে আমরা প্রতি ক্ষেত্রে আট দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমরা প্রতি ক্ষেত্রে ভাগ শেষ হিসাবে পাই এক আশা করি বন্ধুরা তোমরা বিষয়টি বুঝতে পেরেছ বন্ধুরা তোমরা তোমাদের স্ক্রিনে এটি গাণিতিক সমস্যা দেখতে পাচ্ছ যেখানে আমাদের কিছু আবৃত্তি দশমিক ভগ্নাংশের গুণ ও যোগফলকে মিলিতভাবে সরল করতে বলা হয়েছে তাহলে চলো প্রথমে আমরা এই সরলটি বের করার জন্য আমাদের প্রত্যেকটি আবৃত্ত দশমিক ভগ্নাংশকে সাধারণ ভগ্নাংশে পরিণত করি আমরা যদি দশমিক তিন পৌনপনিককে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে চাই তাহলে আমরা প্রথমে নিয়ে আসবো ছোট শর্টকাট নিয়মে তিন অনাবৃত অংশ এখানে কিছু নেই জিরো তিন আনতে আমার হচ্ছে এটা দশ দ্বারা গুণ করতে হবে আর এই জিরো আনতে আমাকে এটাকে এক দ্বারা গুণ করলেই হচ্ছে সেইভাবে এখানে এইটি থ্রি অনাবৃত অংশ হচ্ছে এইট আমরা এইটি থ্রি আনতে আমাকে এটাকে একশো দ্বারা গুণ করতে হবে এইট আনতে আমার এটাকে দশ দ্বারা গুণ করলেই হবে ভাগ আমরা জানি এককে দুই দ্বারা ভাগ করলে আমরা দশমিক পাঁচ পাই পয়েন্ট ওয়ান আমরা এখানে লাগবো ওয়ান অনাবৃত অংশ হচ্ছে আমার জিরো ওয়ান আনতে আমাদেরকে এটাকে দশ দ্বারা গুণ করতে হবে আর জিরো আনতে এক দ্বারা গুণ করলে হচ্ছে প্লাস এখানে পঁয়ত্রিশ অনাবৃত হচ্ছে তিন পঁয়ত্রিশ আনতে আমার সংখ্যাটিকে একশো দ্বারা গুণ করতে হবে তিন আনতে সংখ্যাটিকে আমার দশ দ্বারা গুণ করলে হচ্ছে ভাগ পয়েন্ট মাইনাস আর অনাবৃত অংশ হচ্ছে শুধু জিরো এই টানতে আমাদের সংখ্যাটিকে একশো দ্বারা গুণ করতে হবে আর এই অনাবৃত অংশ এই জিরোটি আনতে আমাদেরকে এই সংখ্যাটিকে দশ দ্বারা গুণ করলে হচ্ছে তাহলে আমাদের এই সরল বা এই সমস্যাটি তাহলে দাঁড়াচ্ছে উপরে তিন বাই নয় গুণন তিরাশি কেজি থেকে যদি আট বাদ দিয়ে থাকছে আমার পঁচাত্তর বাই হচ্ছে নব্বই ভাগ হাফ হাফই থাকছে এটি আসছে হচ্ছে ওয়ান বাই নাইন প্লাস বত্রিশ বাই নব্বই ভাগ এইট বাই নাইন্টি আমরা যদি কাটাকাটি করি বন্ধুরা তাহলে হচ্ছে তিন তিরিকে নয় তিন পঁচিশে পঁচাত্তর এবার যদি পাঁচ দ্বারা ভাগ করি পাঁচ পাঁচা পঁচিশ আর এখানে পাঁচ আঠারো নব্বই এখানে কোনো কাটাকাটি করা যাচ্ছে না এখানে যদি করি তাহলে আমরা এখানে দুই দ্বারা করলে ষোলো দুগুণে বত্রিশ পঁয়তাল্লিশ দুগুণে নব্বই এখানেও দুই দ্বারা কাটাকাটি করলে চার দুগুণে আট পঁয়তাল্লিশ দুগুণে নব্বই তাহলে আমাদের একটু সরল করার পর থাকছে এই পাঁচটা থাকছে হচ্ছে ফাইভ বাই আঠারো ভাগ এটা গুণ হয়ে যাচ্ছে ওয়ান বাই আঠারো যোগ পাঁচটা থাকছে হচ্ছে ষোলো বাই পঁয়তাল্লিশ গুণ চার বাই আমরা হিসাবে সুবিধার্থে একটা ভাগ চিহ্ন হবে ভাগগুলাকে আলাদা করে নিয়েছি 
এখন আমরা প্রথমে ভাগের কাজগুলো করি আমরা জানি ভাগকে যদি আমরা গুণে পরিণত করতে চাই তাহলে হচ্ছে ভগ্নাংশটি উল্টে যাবে তাহলে এটি উল্টে গেলে আঠারো বাই এক মানে হচ্ছে আঠারো এখানে থাকছে হচ্ছে ষোলো বাই পঁয়তাল্লিশ উল্টে গেলে থাকছে হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ বাই চার আমরা যদি এটা কাটাকাটি করি পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশ কাটা আঠারো আঠারো কাটা ষোলোকে চার দিয়ে কাটলে থাকে হচ্ছে চার তাহলে আমাদের এখানে এটি দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে এই পাশে হচ্ছে পাঁচ এই পাশে যোগ হচ্ছে চার মানে হচ্ছে নয় তাহলে আমাদের এই সরলের মান হচ্ছে নয় আশা করি বন্ধুরা আমরা এই সরল অঙ্কটি কীভাবে করেছি তা তোমরা বুঝতে পেরেছ বন্ধুরা তোমরা তোমাদের স্ক্রিনে আরেকটি গাণিতিক সমস্যা দেখতে পাচ্ছ এখানেও আমাদের কিছু দশমিক ভগ্নাংশে সরল করতে বলা হয়েছে আমরা এই সমস্যাটা যদি দেখি তাহলে আমাদের এখানে শুধু একটি মাত্র আবৃত্তি দশমিক ভগ্নাংশ রয়েছে আমরা প্রথমে যে কাজটি করব আমরা প্রত্যেকটি দশমিক ভগ্নাংশকে সাধারণ ভগ্নাংশে পরিণত করব তাহলে আমরা যদি করি তাহলে আমাদের এটি দাঁড়াচ্ছে আমরা এটিকে লিখব হচ্ছে সিক্স টু সেভেন এবং আমরা জানি দশমিকের জন্য আমরা একটি এক এবং দশমিকের পরে দুইটি ঘর রয়েছে বলে দুটি শূন্য আমরা জানি হচ্ছে একে যদি আমরা দুই দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমাদের হচ্ছে হাফ আসে संख्याटी गुण करते दस दिए शुद्ध एकुश पे संख्या संख्या गुण कर ले पचिस दिए काटाटी करते तीन पचिशे पचहत्तर और हम चार पचिशे एक पास पचिस दिए काटाटी करी चार पचिशे एक पशे पचिस दिए काटाटी कर ले तीन पचिशे पचहत्तर चार पचिशे एक पास चार दिए काटाटी करा जाए चार दिए काटाटी कर ले चार पचिशे एक এখানে আসবে হচ্ছে গিয়ে আটশোকে চার দ্বারা ভাগ করলে থাকছে আমার হচ্ছে দুইশো আর হচ্ছে ছত্রিশকে চার দ্বারা ভাগ করলে থাকছে হচ্ছে নয় তাহলে দুইশো আর নয় হচ্ছে টু জিরো নাইন তাহলে এটাকে সরলাকারে যদি আমরা লিখি তাহলে আমার এটা আসছে হচ্ছে গিয়ে 
सिक्स टू सेवेन बाय होते गए टू हंड्रेड भाग ए पार्ट टू कर माना से थ्री बाय एट और सेकंड ब्रैकेट थ्री बाय एट गुना करे अच्छे अच्छे टू जीरो नाइन बाय अच्छे ट्वेंटी फाइव एक पार्ट टू शेष ये बार देखना से भाग तो ये कुछ हमारे भाग चिन्नो ए पास टू का स्टेज होता है हमारे वन बाय फोर्टी वन बाय फोर जीरो तार पर आते होते हैं गुन तो थ्री बाय फोर गुन आते होते हैं कि ये दूसरों तेरो थे के जो दिया हम रोचे कुछ बात दी तले तीन थे के एक बात दिले था के होते हैं हमारे दूई एकारो थे के दूरी बात दिले था के अच्छा मतलब नौ है हाथे था के एक दूरी थे का एक बात दिले एक आये तो अच्छे नौ है एवं आने टिक गुना चाहिए क्या ना हाँ हम लोग ऐसे ने काटा काटी कोट्टे पड़ी तीन तेरी के नौ है आर किचु जाए ना बोंदरा चले हमरा ये पूरा ऑनकोटा कैलकुलेटर कोट्टा पड़ी तले कैलकुलेटर हमारे चीज़ इस टक कोट्टा हो बे पोस्ट में बाशा तो बे एक टी ब्रैकेट तार पर लिखता हो बे सिक्स टू सेवेन डिवाइडेड बाय टू हंड्रेड तार पर भाग चिन्ह हो तार पर अबार ब्रैकेट ओपन लिखते हो बे होते हैं ये थ्री बाय एट भोगनांश आकरे गुन करते हो बे होते हैं ये टू जीरो नाइन डिवाइडेड बाय पोचीस भोगनांश आकरे ब्रैकेट क्लोज अब आर एक टी ब्रैकेट क्लोज तापर हमरा लेख बोचे भाग चिन हो ब्रैकेट ओपन करे हमरा भोगनांश आकरे लेख बो वन बाय फोर्टी गुनों भोगनांश आकरे थ्री बाय फोर गुनों भोगनांशों आकरे अमरा लेख बो एक सौ बीरा नौ बाई बाई छोए वन नाइनटी टू बाई होते सिक्स ब्रैकेट क्लोज तो ये शामन दे ताहले अधे जो उत्तर आते हैं तार माने अमादे ए शॉर्टलेर मान आते हैं अच्छा कोई बोंध हो रहा है तो नए शॉल लोगों को टी की वजह से शामिल करते हैं ताबूस्ते पे रचो बोंध हो रहा है अच्छा कोई तुम रामादे रात के एपिसोड टी बूस्ते पे रचो पर अब टी को नए एपिसोडे हम लोग तो हमारे शाम नहीं नोटुन किचु नहीं है उपस्थित होगो तो तो दिन पर जो तो भालो थे को शुष्टो थे को एवं 